Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo avec numéro triple, le numéro 72, le numéro 73 et le numéro 74. Donc à savoir que le 72 et le 73, c'est euh, bah, la fin de la portière droite. Donc comme j'avais dit précédemment dans les vidéos, euh, je le ferai en vidéo, mais en format assez court, euh, rapide, puisque c'est exactement les mêmes étapes que pour la portière gauche. Voilà, numéro 74, il bah, n'y a pas grand chose à faire. On va découvrir euh, ensemble cette très grosse pièce que l'on avait vue ensemble euh, sur l'unboxing. Donc on va voir un petit peu euh, ce que ça donne. Et euh, on, on installe aussi la portière droite sur la carrosserie. Donc voilà. Allez, avant de commencer la vidéo, on pense bien à s'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, à liker et partager. Allez, on est parti donc, euh, bah, rapide résumé pour les 72 et 73. Hein. Donc, nous avons toujours les mêmes pièces euh, que le côté gauche. Voilà, donc même étape. Comme on peut le voir, donc résultat final pour le numéro 72. Numéro 73... Bon, pour une fois, je vous passe la, la, petite, euh, la petite doc du fascicule. Donc, numéro 73, nos pièces, notre pas à pas. Bon, là, j'espère j'espère franchement que c'est les dernières bandes qu'il faut coller parce que <rire> j'ai horreur. Au euh, secours. Bon, enfin, donc, comme on peut le voir, bah, exactement pareil hein, que... Euh, que la portière gauche, même étape, sauf que là, c'est du côté droit. Donc, à savoir si euh, ils n'ont même pas euh, inversé euh, les photos pour, euh, pour le fait, je ne sais pas. Euh, Quoique, non, 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 c'est pas possible. Donc, notre résultat pour le numéro 73, portière entière droite entièrement assemblée. Et puis, donc, hop. Le numéro 74. Hop. Bon, allez, on va passer vite sur le fascicule. Et quand même, hein, on en arrive là sur ce numéro, donc au 74. Ils ont toujours des trucs à nous dire sur K2000. Ça part même pas sur d'autres choses. sur le. Non, c'est que sur K2000. C'est nickel. Franchement, nickel par rapport à... À certaines collections où au début bah, ils ont, on apprend plein de choses et puis après euh, bah, ça part dans tous les sens. Là au moins, et à la fin de la collection, je suis sûr qu'on saura tout, tout sur, euh, sur euh, ce véhicule et même euh, des choses qu'on n'avait même pas idée. Voilà donc note pas à pas pour ce numéro 74. Note Très grosse pièce, deux petites pièces qu'il va falloir faire attention à ne pas perdre. Euh, notre pas à pas, donc on va prendre le contacteur de porte côté droit, on va l'installer sur son support, euh, on va le fixer sur la carrosserie, on fixe la portière droite sur le châssis et on s'arrête là. Je vous rassure, moi sur la vidéo, je ne vais pas m'arrêter là. On va, on va voir quand même ce que ça donne avec l'avant. Avec ce, ce... Ah oui, non, non, c'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Allez, bah écoutez, on va partir directement sur le montage euh, de cette portière euh, droite. Et puis après, on regardera en détail le numéro, les pièces du, la pièce, la pièce du coup, la pièce du numéro 74. Allez, on est parti
Voilà, donc, cette portière droite est entièrement assemblée. Donc, euh, vous avez vu, euh, un peu moins galère hein, pour, euh, pour ce, ce côté-là au niveau des, des autocollants. J'ai un peu moins galéré. Voilà, bon, exactement le même, le même effet, le même rendu, toujours... Euh, euh, non, franchement, c'est toujours aussi beau. Aussi beau. Il n'y a pas, pas d'autre mot. Hein. Ouais, non, franchement, euh, question de peinture. Euh, non, c'est vraiment... Euh, elle est super bien faite. Super bien faite. C'est vraiment pas un regret euh, d'avoir fait cette collection. Euh, non, franchement. Franchement. Donc, la vitre, hop, se lève et se descend sans problème. Euh, bah écoutez, maintenant, on va passer au numéro 74. Donc, voici notre pièce pour ce 74. Alors, je vais reculer un petit peu pour qu'on puisse la voir de plus près. Donc, c'est euh, bah, le châssis euh, côté, euh, côté avant, le, ce qui va permettre de venir fixer les ailes euh, et le, tout le reste, ainsi que le capot, à mon avis. Euh, pièce métal. Euh, Bien, bien costaud. Bon, question peinture, euh, c'est en noir, mais euh, c'est pas le, le noir laqué. De toute manière, comme on a tout un tas d'éléments qui vont venir dessus, donc c'est pas un problème. Voilà, voilà pour cette pièce 74. Donc, on va la mettre de côté pour l'instant, puisque là, sur ce numéro, on n'en a pas besoin. Euh, attention, attention, très, très attention dans le sachet euh, du 74, tout en haut, vous avez ces deux petites pièces. Donc, en ouvrant le sachet, vous avez cette très grosse pièce que là, vous ne pouvez pas louper, ça c'est clair. Mais celle-là, attention, attention de ne pas les jeter par mégard. Alors, numéro 74, on récupère cette pièce-ci du numéro 73 qui est ni plus ni moins que le support pour euh, pour le contact de porte alors on vient le positionner je sais plus comment donc on prend notre support comme ceci voilà le petit contact, donc la petite languette, on va venir la glisser entre les deux mâchoires, ici, et voilà. Donc ça ne tient pas tout seul, hein. c'est juste un support. Donc étape suivante. Donc on récupère notre châssis à cet endroit, ici. Euh, nous avons l'espace pour faire passer le câble et on va venir positionner notre support avec notre contact de porte qui se retrouve comme ceci alors toujours dans le numéro 73 on a des vis AP en plus qui vont venir pour fixer <coughs> pardon donc pour fixer ce support Donc, voici qui est fait. Alors, hop, le câble, on va le mettre par ici pour l'instant. Donc, ça, c'était notre étape 3. En étape 4, on va récupérer notre porte droite. On va venir la positionner. Donc, alors on va essayer porte ouverte, ce sera peut-être plus facile, voilà. Et euh, bah comme euh, le côté gauche, on va venir tourner l'ensemble. Alors du coup, mon câble, je vais le mettre par là, ce qui va me gêner. Donc, 
là juste ici on va mettre une vis ici une vis ici et c'est des vis rm donc vis rm qu'on avait eu euh, au numéro je sais plus euh, bah, je crois avec la, le, le début de la portière donc numéro 72 ou 73 donc deux vis rm Donc, hop, voilà. Donc, ce qui s'est passé aussi, bah forcément, il euh, fallait que ça arrive. J'ai monté euh, bah une charnière à l'envers. Donc, obligé de redémonter, redémonter le panneau et, bien sûr, de la mettre dans le bon sens. Voilà. Bon, erreur et réparé. Et ben bah voilà. Et bah écoutez, regardez. On a notre deuxième portière d'installer. Alors, attention parce que pour l'instant, elles ne tiennent pas du tout, du tout. Euh, je vais essayer même de resserrer celle-là. J'ai l'impression qu'elle est peut-être pas assez serrée. Non. Bon, c'est pas grave. Donc, euh, certains diront de mettre un petit coup de scotch. Oui, peut-être, mais euh, j'ai peur que le scotch, ça marque un petit peu sur, euh, sur la peinture. Mais il me semble qu'il y a des, des scotch euh, un petit peu adaptés euh, et qui ne laissent pas de traces. Euh, je regarderai ça ou bon, de toute manière, je, je ferai attention. Voilà. Bon, bah écoutez, vous savez quoi Je range mes vis. Et puis, euh, ben on va mettre, on va mettre ce, cette énorme pièce du numéro 74 à peu près en place. Et euh, hop, donc, elle va venir, euh, disons, comme ça. Hop. Euh, Là pour le coup, euh, je sais pas trop. Non, on peut pas venir comme ça. J'espère que j'ai pas un problème. Enfin, bon, elle doit venir à peu près comme ceci. Et regardez. Je la tiens comme ceci voilà et ça fait vraiment un beau bébé là hein ah non mais franchement ah là 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 euh, pour vous avouer euh, là ce serait à refaire la collection je, je replonge direct direct non, quand je vois quand on voit ça le résultat impressionnant elle est euh, franchement euh, franchement super bien réalisé jusqu'à présent euh, non franchement c'est top vraiment top allez hop ces deux petites pièces là on fait attention de ne pas les perdre on va les utiliser euh, très bientôt donc mettez les bien de côté voilà, bah écoutez, on va se quitter avec euh, ce châssis euh, entier. Ouais, mais il est, bah, cette fois-ci, oui, il est entier. Il manque les ailes, il manque le capot et tout. Mais au niveau longueur du châssis, eh bien, euh, enfin, du, de la carrosserie plutôt. Oui, parce que le châssis, ce serait peut-être plus en bas. Euh, donc, au niveau de la carrosserie, elle est entière, là. Waouh on va se quitter donc sur cette très belle image. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao